Shalom, selamat pagi semuanya Good morning, Boker Tov to every one of you Kembali lagi saya ada di live streaming ini Saya mengunjungi anda I come to your place, to your house To take you to the path ya, Untuk membawa kamu kepada jalan yang Tuhan sudah sediakan Sampai kita masuk kepada kesempurnaannya Until we reach, we arrive the, to the perfect day Sampai kita tiba di hari yang sempurna Praise the Lord Kita berjalan lagi Mari kita tangkap lagi apa yang Tuhan katakan kepada kita Supaya we are getting firm and firm and firm Kita semakin teguh dan semakin teguh Semakin teguh kepada apa yang dia sediakan buat kita semua So let's get excited Let's greet the Lord Ma, Tuhan terima kasih Thank you Lord for this wonderful morning I greet you Oh bless you oh Father God Thank you for your word uh, The That has become our path, Lord. We want to walk upon the path. Kami mau berjalan di dalam jalan kau sediakan. Terima kasih, Tuhan. Pimpinlah kami pada hari ini kembali. Di dalam nama Yesus. Lead us again, Lord, today. In your wonderful name, Abba. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kemarin, kita kupas tentang uh, di, pemasmur yang berkata, I thought about my ways. Masmur 119, ayat 59. I thought about my ways and... Turn my feet to your testimonies. Artinya Daud waktu itu saya lanjutkan yang kemarin ya, karena tagline hari ini berbicara tentang his path ya, lalu uh, jalannya dia sampai uh, menjadi nyanyian yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, kemarin kita lihat bagaimana Daud berpikir tentang jalan-jalannya, karena Daud mengambil keputusan untuk berjalan di atas ketetapannya. Remember, we were talking about how David uh, he he thought about his ways and turn his feet. That means he is making his decision. Dia mengambil keputusan untuk berjalan di atas ketetapannya. Setelah dia berpikir cara bagaimana dia menempuh jalan-jalan hidupnya, and then he made a decision to walk upon his statutes, his testimonies, God's testimonies. Dia berpikir akhirnya dia mengambil keputusan untuk berjalan di dalam ketetapan ketetapannya. Nah, apa yang saya terima pagi hari ini yang saya mau bagi buat anda semua bahwa Jalan yang Tuhan sudah sediakan buat kita, jalan yang Tuhan sudah uh, persiapkan untuk kita langkahi, untuk kita berdiri di atasnya, itu ternyata ya, Anda harus tahu, ternyata jalan yang Tuhan sediakan itu adalah nyanyian-nyanyian yang ada di hadapan kita. So ternyata every step that we are making, if we step upon His uh, path, it is a sound. Uh, nyanyian yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berjalan di atasnya, ternyata itu adalah nyanyian. Makanya, Daud berkata begini, it is new every morning, it is new every day, great is thy faithfulness, selalu baru setiap pagi, dan kita akhirnya terkoneksi, karena semua, semua dari Daud, apa yang Daud uh, praktekkan, apa yang Daud terapkan dalam hidupnya, Daud menerima kebenaran firman, Daud merenungkan firman Tuhan itu sendiri, dan akhirnya Daud berkata, aku telah memikirkan jalan-jalanku, dan aku menetapkan untuk berjalan di atas firmannya, di atas ketetapan-ketetapannya, tahu anda, Daud adalah satu tokoh dalam Alkitab, yang Tuhan pakai sebagai contoh. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab ya. But this time is David. Daud adalah satu pribadi, satu tokoh dalam Alkitab yang mampu sekali lagi. He was the one in the Bible that was able to interpret ya, yang mampu untuk menangkap, menterjemahkan, interpret the 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 the, the, the principles or the statutes of God or the testimonies of God as sounds. Oh my God. Daud adalah pribadi yang mampu menerapkan, mampu menterjemahkan firman Tuhan itu menjadi nyanyian. Ternyata firman Tuhan itu adalah nyanyian, 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 nyanyian. Makanya di dalam kita lihat di ayat yang lain dikatakan begini dalam Mazmur Psalm 40. We're gonna read Psalm 40 verse 3. Psalm 40 verse 3 dikatakan begini. Uh, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku uh, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear. And will trust in the Lord. Dengar, the, the new sound, the new song must be seen. Ini, ini dikatakan Daud. Bukan hanya the new, the new sound not just must be heard, but must be seen. Jangan apa nyanyian baru itu harus dilihat, bukan harus didengar. Aneh ya. Kenapa Daud bisa menerjemahkan bahwa new song, new sound must be seen? Isn't that new sound must be heard? No, but David translated new sound, new song must be seen. Daud menerjemahkan bahwa nyanyian baru harus dilihat. Apa yang harus dilihat? Karena Daud pernah berkata begini di ayat yang lain, di dalam Mazmur 119, dikatakan di dalam Mazmur 119, Anda tahu dikatakan apa? Daud berkata begini, 
Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Daud bisa melihat David can see the path ahead that God has made. Daud bisa melihat the path that God made for him. Daud melihat apa perjalanan yang Tuhan buat untuk dia. He saw, he see the path that God made for him. That's why in the word Psalm 119:105, though your word is lamp unto my feet and a light unto my path. Firmanmu terang bagi jalanku dan dan Uh, firmanmu itu pelita bagi kaku dan terang bagi jalanku Dan Daud me- tahu bahwa uh, Terang buat perjalanannya Jadi Daud bisa melihat perjalanan yang Tuhan buat untuk hidupnya Ada, la- ada lagi di ayat yang lain kita bisa lihat bagaimana dikatakan begini Dia Daud di- dikatakan begini I come In the, in the scroll of the book, it is written of me. Aku datang di dalam guluan kitab, ada tertulis tentang aku. Here I am, Lord, I come in the scroll of the book, it is written of it is written of me. Itu ada di dalam Psalm 40, ada di dalam Mazmur pasal yang ke-40. Kita harus lihat bagaimana Daud melihat lewat firman, lewat ketetapan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia berkata, di dalam ketetapan itu ada tertulis tentang aku. Kita lihat ya, kita perlu tahu hal itu. Supaya kita mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Daud, Uh, itu merupakan sebuah perjalanan yang dia lihat di dalam roh di dalam Mazmur yang 40 ya Mazmur 40 kita lihat satu ayat lagi yang ber- berkenan dengan itu mari kita lihat dikatakan apa yang tertulis tentang Mazmur 40 ayat 7 Psalm 40 8 verse in English but 7 verse in Indonesia Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ya, lihat, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis. Jadi Daud, he was able to interpret the written word in the scroll of the book as new sound every day. Jadi Daud mampu menerjemahkan perkataan yang tertulis dalam kitab Tuhan tentang dia. Hari-hari yang akan dibentuk tentang dia. Ketika Daud melangkahkan kakinya di dalam perjalanan yang Tuhan siapkan. Itu menjadi nyanyian baru. Uh, saya harap Anda mengerti akan hal ini. Karena Tuhan katakan bahwa di hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir. Tuhan menunggu. In the last days God is waiting upon a generation. That shall proclaim the ways of the Lord. In the end times, God is waiting for generation that will proclaim the ways of God. And that generation shall walk upon the ways that God has prepared for them. Itu Tuhan sedang menantikan satu generasi akan mendeklarasikan jalan-jalannya. That shall declare, declare the testimonies of God. God is waiting for such generation to arise. To rise and to shine. Generasi akan bangkit, generasi yang bercahaya. Karena generasi ini ya, melihat firman Tuhan itu sebagai jalan-jalan hidupnya. Dan ketika melihat sebagai jalan-jalan hidupnya, Tuhan mau supaya generasi ini mampu menerjemahkan jalan-jalan yang ada di hadapan yang Tuhan persiapkan. Itu sebagai nyanyian baru. So exciting. Jadi, here it is. Uh, pengertiannya ketika Daud melihat ketetapan itu dan Daud berkata it's a new sound that, sh- that shall be seen itulah nyanyian baru yang akan dilihat oleh banyak orang dan Tuhan mau kalau kita berjalan dalam hidup kita uh, kalau kita melakukan perjalanan sesuai dengan firman Tuhan we will even taste something new Seberapa kali saya dengan istri saya di, di, di setiap kali kita ngobrol tentang firman Tuhan di dalam perjalanan istri saya selalu ngomong begini, ih kayaknya hari ini kayaknya baru. Yes, when we are talking about the word of God, when we are meditating the word of God, when we look deep in the word of God, we can surely feel it is a new Sound every day. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam-dalam, maka kita sep- akan seperti Daud melihat hari-hari kita seperti hari-hari yang baru dengan nyanyian, nyanyian baru. Kalau nyanyian lama itu nyanyian stres ya, nyanyian lama, nyanyian stres, nyanyian, nyanyian lama adalah nyanyian tekanan, nyanyian lama adalah nyanyian yang membuat kita berduka, tertekan. Tapi new sound every day, nyanyian baru setiap hari itulah yang membuat kita semangat, semangat. 
dan semangat dan semangat dan Tuhan mau kita menangkap firman Tuhan seperti Daud menangkap firman Tuhan. Jadi apapun yang kita hala, ya kita uh, sedang lalui hari ini don't worry karena memang setan berusaha memenangkan kita dengan dengan per, dengan perbuatan dia yang jahat itu tapi waktu kita merenungkan firman kita akan bilang ini yes Lord I am walking up, up, upon the path your path and your path is my path now and your path my way, my path your path your it's, it is a new sound and it shall be my my, my new sound Nye, uh, perjalanan yang kutempuh itu adalah perjalanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan art, persiapkan atau Tuhan atur buat hidupku itu menjadi langkah-langkahku itu juga akan menjadi nyanyian baru dalam hidupku. Nah, kita akan lewati hari-hari kita dengan ucapan syukur dan berkata praise the Lord. Yes. Woo. I'm walking every day according to your word, according to your testimonies and your testimonies surely it is my new sound and everybody will see me. Orang-orang akan melihat aku dan orang-orang berkata, what happened to you? You look different. You're changed. You seem so happy, rejoiceful. Kamu begitu sukacita. Sepertinya it looks like there is no Pressure on you Yes, orang akan berkata demikian Kenapa? Karena kita berjalan setiap hari Sesuai dengan firman Tuhan Dan orang akan melihat Ada yang menarik Dan akhirnya orang berkata We want to follow your, your path Kita akan Orang akan People will say to you We want to follow your path Then That is the, the great time to witness Itu akan menjadi waktu yang tepat Untuk bersaksi Bahwa jalan yang kita tempuh Itu adalah jalan Sesuai dengan firman Jadi kan begini Ada orang uh, uh, Katanya ada orang kata saya tahu firman Tapi dari kehidupannya Tidak memperlihatkan dia tahu firman Karena firman Tuhan sesungguhnya benar Adalah perjalanan yang semakin hari semakin dahsyat Dan firman Tuhan betul Saya setuju seperti dengan Daud Firman Tuhan itu adalah nyanyian baru Buat banyak orang Buat kita semua Sebab it is new every morning The steadfast love of the Lord is new every morning Kasih ya Tuhan selalu baru setiap pagi And David was able to interpret the steadfast love of the Lord The, the word of the Lord He was able to interpret it as new sound Dia mampu menterjemahkan Firman Tuhan itu sebagai nyanyian baru Come on let's See the same way as David saw Mari kita lihat hal yang sama Seperti Daud melihatnya Firman Tuhan sesungguhnya adalah Nyanyian baru dalam hidupku Nanti kalau dunia stress Dunia punya menggerutu ya If the world grumbles and complains That is the same old same old same old sound But we have a new sound Every day Kalau dunia selalu lagu lama Lagu lama lagu lama penuh dengan uh, uh, Kekecewaan, penggerutuan Penuh dengan kata-kata yang negatif That's the same Kalau orang asing bilang Same old, same old songs But we have different songs We have different sound Kita punya nyanyian yang berbeda Orang boleh stress Kita boleh ada di dalam dunia yang sama my friend But it is different Dunianya boleh sama Dunia yang ada ini Tapi we have our own path That, that, that is the path that God provided Praise God Kita punya jalan di dalam dunia yang sama Tapi kita punya jalan Haleluya Dan jalan kita adalah jalan yang berasal dari dia Dan jalan itu Seperti Daud Daud katakan Jalan itu adalah nyanyian baru setiap hari Come on let's proclaim the same The same as David proclaimed uh, Cara Kita harus proklamar, proklamirkan Jadi waktu anda baca firman Jangan baca begitu saja Anda harus punya deklarasi Wow firman Tuhan itulah nyanyian baru dalam hidupku Wow itulah perjalanan baru Maka kita akan lihat pembelaan Tuhan Sebab Daud berkata begini I thought about my ways and I turned my feet to his testimonies. Itu Daud berkata, aku memikirkan jalan-jalan hidupku, namun aku melangkahkan kakiku kepada ketetapan-ketetapanmu. So, ketetapan-ketetapannya sekali lagi, my friend, itu disebut kesaksiannya. Kesaksiannya tentunya bagi kita adalah nyanyian baru. Praise God. Nanti orang akan melihat, kenapa bapak berbeda? Kenapa ibu berbeda? Kenapa anda berbeda? Why? Karena kita punya firman, kita punya perjalanan, dan kita punya nyanyian baru. Karena kita punya kesaksiannya. So amazing, so great. Maka itu saya katakan, keep on moving. Jangan takut menghadapi apapun juga. Karena kita punya jalannya sendiri, beda dengan jalan dunia. Di dalam dunia yang bumi yang sama, dunia yang sama. Um, Kita ada, tapi kita punya jalan untuk kita selalu bersuka cita setiap hari. Dan itulah firman yang menjadi perjalanan hidup kita semua. So praise the Lord, kuatkan dan teguhkan hatimu. Biar hari ini menjadi hari yang penuh berkat. Let this day be a blessing day for all of us. Biar hari ini menjadi hari yang penuh berkat dan berkata. Oh Father, I, I am again excited today because your word, your grace, 
Your steadfast love is new every morning. Sebab firmanmu, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Dan aku mau berjalan hari ini dengan nyanyian firmanmu itu sendiri. Di mana pun. Jadi dalam perjalanan, di, di kendaraan, atau anda sudah tiba di office pagi hari ini. Let's enjoy, let's rejoice. Let everyone sees you. Biar setiap orang melihat kamu. You are different. You're different. You have a sound. You have, a, you have an atmosphere. Anda punya atmosfer sendiri. Itu yang perlu dunia ketahui. Yes, praise the Lord. Selamat bekerja lagi pada hari ini. Sampai jumpa dalam peringkat berikut. Stay tuned with the same revelation the next day. Yeah, get excited even more. And stay focused. Stay blessed. Stay rejoiced. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive and stay connected with this word that has become the covenant for all of us. God bless you. Yes, I love you. I love you. I love you. Keep on walking according to the pattern that is the blueprint. Tetaplah berjalan dalam polanya. Itulah cetak biru yang Tuhan sediakan buat kita semua. Hallelujah. Father, I receive the blessings. Yes, I declare, I decree as David declared. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And your path become my path. Oh, your word, it is my new sound, new song every morning. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Praise God. I love you, Father. I love you, Lord. Mm. Hallelujah. Yes.